थ्री इयर्स बैक कन्नूर इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एन अटेम्प्ट वॉज मेड माय एडीसी शर्ट वॉज स्ट्रॉन्ग आस्क एनी लॉयर इज दैट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट वॉट वॉज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर अ केस who prevented the police from registering a case i am so happy that chief minister has come out openly he has given this statement i welcome his statement because now at least he is not trying to play the game from behind the curtain now instead of using proxies like irfan habib like some vice chancellors whom he asked to defy the orders of the chancellor some ideologies which have originated outside india they believe in the use of force to achieve their political purposes what i have said is under qualified and unqualified people because they belong to the personal staff of the chief minister they cannot be allowed to be appointed if somebody is qualified most welcome everything will be considered on merit the government cannot be given the power to appoint the vice chancellor so i am saying it clearly this will amount to executive interference as long as i am here i will not allow erosion of the autonomy of the university namaste janam debate leka evarkum swagatham paranyadil uracha governor arif mohammed khan parayada paranyum governor ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല അനീതി കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കണ്ണൂർ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ തനിക്കെതിരെയുണ്ടായ കയ്യേറ്റ ശ്രമത്തിൽ കേസ് പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത പോലീസ് നടപടിയെയും ഗവർണർ വിമർശിക്കുന്നു സർക്കാരും ഗവർണറും പരസ്പരം കൊമ്പുകോർക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം നാളെ ഇതുവരെയായും കാണാത്തതാണ് അനുദിനം അരങ്ങേറുന്നത് ജന ഡിബേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നു ആത്യന്തിക ജയം ആർക്ക കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ എം അബ്ദുൾ സലാം സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ ആർ എസ് ശശികുമാർ സി പി എം നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ വി വൈശാഖൻ എന്നിവ ചേരുന്നു അതിഥികളായ മൂന്ന് അതിഥികളെയും ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം പ്രേക്ഷകരെയും ഞാൻ ഈ സംവാദം ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ സലാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് സർ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും വാഗ്വാദവും തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവർണറെ കടന്നാക്രമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും രംഗത്തെത്തിയതോടെ പ്രശ്നം മറ്റൊരു തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ അസംബന്ധം പറയുന്നെന്ന പിണറായിയുടെ ആക്ഷേപത്തിന് ഗവർണർ ഇന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തമ്മിലടി വാക്യുദ്ധം എത്ര കാലം തുടരാനാവും ടൈറ്റില് ഹാര് ജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിന് എന്നത്തെയും പോലെ ഒരു മറുപടിയേ ഉള്ളൂ നീതി മാത്രം ജയിക്കും സത്യം മാത്രം ജയിക്കും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവർണർ പറഞ്ഞ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞത് അറ്റം ടു മൈ ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുക ആരാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ദ നമ്പർ വൺ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ആരാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് വിത്ത് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി ഭരണത്തിന് അപ്പുറം ഭരണം നടത്തണമെങ്കിൽ ഹീ ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് ഗിവ് അഡ്വൈസ് to the governor and get final concurrence adana adinde reethi appo chief minister elected okay governor selected and he is a link between the central government and the state government pakshe ivaru rendum kude parasparam sahagariche parasparam snehathodeyum bahumanathodeyum state inde welfare nu vendi onnichu bharikkeyum onnichu pravartikkeyum rendu meyyanengilum oru ഒരു മനസ്സ് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റിന് വെൽഫെയർ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇത് രണ്ട് ടോപ്പ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട തലത്തിൽ അടി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്താണ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ നമ്പർ വൺ ഇവിടെ സി എ എ വന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയാം സി എ സിറ്റിസൻസ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വന്നപ്പോൾ 
കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ധൈര്യത്തോടെ അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും എല്ലാ ഡെമോക്രസിയിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പസിഷൻസ് കേന്ദ്രവും സ്റ്റേറ്റും കോൺട്രഡിക്ടറി ഗവേണൻസാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസാണ് സി എ എ കേരളത്തിലെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുകയും എല്ലാ തലങ്ങളിലും എല്ലാ ഫോറങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും വിമർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഈ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ സം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈസ് ചാൻസർ മുതൽ അതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് വരെയുള്ള ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അവരെ ഇടത് ചിന്താഗതിയും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തിങ്കിങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹമായിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ വൈസ് ചാൻസലർ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ അറ്റൻഡീസ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത പോലും എനിക്ക് സംശയം തോന്നി അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ മാത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ റിസീവ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കെയർ ചെയ്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് അവിടെ വരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ക്യാമ്പസിൽ മൊത്തം ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ വന്നിട്ട് പോണത് വരെ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ ഒരു ഗാർഡിനെ പോലെ കൂടെ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ട വൈസ് ചാൻസലർക്കു അദ്ദേഹം ഇവരുടെ കൂടെ ചേർന്നു എന്ന് ചാൻസലർ തന്നെ പറയുന്ന കാലാവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ ഷർട്ട് കീറി എറിഞ്ഞു എന്ന് വരത്തക രീതിയിൽ എത്തുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് അടുത്തുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ചാൻസലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവർണർ എന്നൊക്കെ യു എന്നോ ഐ എന്നോ എന്നുള്ള സംബോധന അല്ല എപ്പോഴും യുവർ എക്സലൻസി ഹിസ് എക്സലൻസി അപ്പോൾ പറയും അത് കാലം പോയി സാറെ എന്നൊക്കെ പറയും നോ അതൊന്നും പോയില്ല അച്ഛനെ അച്ഛനായിട്ട് തന്നെ കാണണം സംശയമൊന്നുമില്ല ആ ബഹുമാനമൊന്നും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുകയും സിംഗുലർ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയും പാഞ്ഞെടുക്കുകയും അത് മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ ഉടുപ്പ് വലിച്ച് കയറുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ എങ്ങ് നടക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ അവിടെ അരങ്ങേറുകയും അവിടെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒരു യുദ്ധക്കളം പോലെ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത ആ ദിവസം അന്ന് ചാ ഈ ചാൻസലർ ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ ഒരു കസേരയിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പടമൊക്കെ എനിക്ക് പ്ലാന്റ് ഇത് പ്ലാന്റ് ആണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യ തെളിവൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് അല്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും അതിനുള്ള എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂട്ടാളികൾ ഒന്നിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുകയും അവർക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് തെറി പറയുകയും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഉപയോഗിക്കുകയും അതിന് കേന്ദ്രത്തിനെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേളിൽ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺഗ്രസ് പോലെ ഒരു കോൺഗ്രസ് നടത്തുകയും അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് അല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പാരൻലി ഒക്കെ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എവിഡൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണത് ശരിയല്ല പക്ഷേ circumstantial evidence suggests that there is some amount of conspiracy und ennu thonu allengil aa level vare pogunna endine adheyathine attack cheyyu adheyam adu kazhinj pinne para adheyathinte adheyam irikkilla paradi kodu adheyathinte security officer aayirikkum paradi kodukkeyum vice chancellor report cheyichittu koduthilla ennu paranju kettu police le report cheyittu police le case eduthilla ennu paranju idakke charitram urikkilum nammal kettittillatha sambhavangalana നമ്മുടെ നമ്പർ വൺ സിറ്റിസന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഇല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ സാധാരണ സിറ്റിസൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇത്രയും കാലം ആ കേസെടുക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചു ഇതെത്ര മീനായിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സംശയമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് the state is in the verge of a constitutional breakdown constitutional breakdown varunga nu paranju kenjal pinne adinte adakke oru vidham constitution ariyavunnarku ariyam constitutional breakdown
ഒരു എഫ് ഐ ആർ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പോലും കൊലപാതക ശ്രമം ചുമത്തി കൽത്തൂറിങ്കിൽ അടച്ചു അതിലൊരു ഒരു പ്രതിക്ക് നേരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ ഗവർണറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരു എഫ് ഐ ആർ പോലുമില്ല ഗവർണർക്ക് പോലും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന നാട്ടിൽ എന്ത് ജനാധിപത്യം എന്ത് നിയമവാഴ്ച ഇത് ഗവർണർ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഗവർണറുടെ വിമർശനങ്ങളിലും കഴമ്പില്ലേ അഡ്വക്കറ്റ് വൈശാഖൻ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അസാന്നിധ്യം എന്ന് അങ്ങ് അടിയറയിട്ട് പറയുണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അസാന്നിധ്യം എന്ന് ഇതുവരെ കോൺഗ്രസ് പോലും ഉന്നയിക്കാത്തൊരു വാദമാണ് ഇവിടത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവതാരകൻ ഇപ്പോ ഈ ചാനൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല പഴയ പഴയ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പറഞ്ഞ ഇതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തുപോയി അന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇ പി ജയരാജനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അവർ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അന്ന് ഈ വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് മറക്കരുത് അങ്ങനെ കോടിയേരിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലില്ല പക്ഷേ ഇതുവരെ കോൺഗ്രസ് പോലും ഉന്നയിക്കാത്ത ഒരു വാദമാണ് ഈ അനിൽക്ക് അനിൽ നമ്പ്യാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അവതാരകൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഇൻഡുഗു വിമാനത്തിൽ സി എം ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് സി എമ്മിന് നേരെ ഈ അക്രമി സങ്കല്പ ചാടി വീഴുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ കുടിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിന്റെ വ്യക്തമായ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അത് മുഖ്യ സി എമ്മിന് നേരായിട്ട് ആ പിന്നെ വധശ്രമം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ വധശ്രമത്തെ ഇത്രമേൽ ലഘൂകരിക്കാൻ അങ്ങേക്കാവും അത് വളരെ വിചിത്രമായ കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ അതിൽ നമ്പിയാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടി വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങേക്ക് ഇത്ര ലാഘവത്തോടു കൂടി സി എമ്മിനെതിരായി കൊണ്ടുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ സി എമ്മിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യത്തിനുള്ള മറുപടി എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനുള്ള മറുപടി കൂടി എനിക്ക് മുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി അബ്ദുൾ സലാം അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് ബി ജെ പി യുടെ ഡിമാൻഡ് ആണത് കേരളത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂളിന് വേണ്ടി ഇല്ലാക്കഥ പ്രചരിപ്പിക്കുക കേരളത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന നില തകരാറിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാ കേരളം ക്രമസമാധാന നിലയിൽ തകർന്ന് താറു തകർന്ന് താറുമാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങും അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇപ്പോ അങ്ങയുടെ പിന്നെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഉതിത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ സ്ഥലിയിലേക്ക് ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിലേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു എൻട്രി സാധ്യമല്ല ബി ജെ പിക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സുകൾ ജാഗ്രതപ്പായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആ ജാഗ്രതയിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് ജനാധിപത്യപരമായി കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല ബി ജെ പി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു എളുപ്പമാർഗമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പിൻവാതിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ റൂളാണ് ബി ജെ പി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വിധേയും കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ അതാവ് പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുക അതിലൂടെ ബി ജെ പിയുടെ ഭരണം സാധ്യമാവുകയോ എന്നത് പരിശോധിക്കുക അതാണ് ഭംഗ്യധരേണ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ വാക്കുകളിൽ വീണുപോയ ഒരു വാക്കാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ആ പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂളിന്റെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അതിന് ഞങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രമസമാധാന നിലയുടെ പാടുമാറായ സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നീതി ആയോഗിന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു പല ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിൽ കേരളം മികച്ചതാണ് ഒന്നാമതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു ഇനി ഇവിടെ വി സിയുടെ ബി
ശ്രമമായിരുന്നു <laughs> 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 അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി അവർക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ജാമ്യം കൊടുക്കുവോ അഡ്വക്കേറ്റ് വൈശാഖൻ താങ്കൾ അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുത്തു പക്ഷേ പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർക്കെതിരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം നടന്നപ്പോ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർക്കെതിരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം നടന്നപ്പോ താങ്കൾ പറയുന്നു അതൊക്കെ കള്ളത്തരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇത് കോടതി കോടതിക്ക് കോടതിയുടേതായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പവർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സർക്കാർ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്ന വിഷയത്തിന്റെ വെറുറ്റും ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് കോടതിയാണ് ഒരാളുടെ ജാമ്യം യോഗ്യതയാണോ അതുപോലെ തന്നെ യോഗ്യത അയോഗ്യതയാണോ എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് കോടതിയാണ് കോടതി തന്നെ വളരെ ഇന്ത്യ ശിക്ഷാ നിയമം തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വെയിലാണ് പ്രാധാന്യം ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സന്ദർഭത്തിലെ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനനുസരിച്ചല്ലേ കോടതിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയൂ അതായത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും പ്രകാരം കോടതിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും പ്രകാരം കോടതിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയും കഴിയില്ല അത് കോടതിയുടെ പ്രശ്നമല്ല അത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ വരുന്നവരുടെ ആക്രോശ ശ്രമങ്ങളും ആക്രമണ ത്വരയും എല്ലാവരും കണ്ടുപോയതാണ് അവിടെ മറിച്ച് ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ പോലെ ഇന്ത്യക്കകത്തെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രകാരനായ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം തിരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കയ്യേറ്റ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി കൊണ്ട് നിങ്ങളിത് തിരുത്താനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സി എ എ കേരളത്തിനകത്ത് നടപ്പില സി എ എക്കെതിരായി കൊണ്ട് കേരളത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ജനാധിപത്യ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം പ്രതികരിച്ചതാണ് ആ പ്രതികരണത്തെ വളരെ മാറ്റമായ രീതിയിലാണ് അന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ പ്രതികരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗവർണറും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വൃത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് ഗവർണർ ഗവർണറുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇതിനെ അസഹിഷ്ണുതയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കയറി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ മുഴുപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളല്ലേ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലേ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ പറയാൻ മുഴുവിക്കാൻ അനുവദിക്കും അങ്ങ് അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കാതിരിക്കും ദൈവേദി യെസ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ശ്രീ ആർ എസ് ശശികുമാർ സർവകലാശാലകളിലെ അനധികൃത നിയമനങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ തർക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭരണഘടന പ്രതിസന്ധിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സർക്കാർ പറയുന്നു അസംബന്ധമാണ് ഇത് എന്ന് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വളരെ ക്ഷുഭിതനായിട്ടാണ് അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഗവർണർ പറയുന്നു ഞാൻ റബ്ബർ ഷാമ്പല്ല സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫയലുകളിൽ ഒപ്പിടുക അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടുക എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്ത നീതി നിഷേധമാണ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം നടന്നു പക്ഷേ നാളിതുവരെയായി ഒരു കേസ് പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതെവിടെ ചെന്ന് എത്തി നിൽക്കും ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുകയാണ് അതിന് പിൻപറ്റി വിമർശനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ ചെന്ന് എത്തി നിൽക്കും ശ്രീ ശശികുമാർ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും എപ്പോഴും സഹകരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗവർണർ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് വളരെ സഹിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ കാരണം കൂടുതലും ഞങ്ങൾ സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഗവർണർ അടിക്കടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായ
ഞങ്ങൾ പല ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഗവർണറുടെ ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസായിട്ട് ഗവർണറുടെ ഓഫീസ് താഴാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറയേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായി കാരണം ഞങ്ങൾ ഗവർണറിൽ നിന്ന് നീതിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകണം എന്ന രീതിയിൽ വൈസ് ചാൻസലറും ചാൻസലറും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതെന്നുവരെ കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഗോപിനാഥിന് പുനർനിയമനം കൊടുക്കുവാൻ ചട്ടവിരുദ്ധമായിട്ട് സർവകലാശാല ആക്റ്റിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കോടതി ഒരു അംഗീകാരം കൊടുത്തിരിക്കാം ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടു അത് അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ സംസ്കൃത സർവകലാശാല ഒരൊറ്റ പേര് ബാൻ കൊടുത്ത് യു ജി സി റെഗുലേഷന് വിരുദ്ധമാണ് അത് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതും അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾ രേഖാ മൂലം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഗവർണർ പറഞ്ഞതെന്താ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടു എൻ്റെ ഹോം ടൗണാണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് കണ്ണൂർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സഹായം ചെയ്യണം ഇനി മേലിൽ ഗവർണറെ പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ എൻ്റെ മന്ത്രി മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഒരു നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു നിലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലോകായുക്ത നിയമവും സർവകലാശാല നിയമ ഭേദഗതിയുമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗവർണർക്ക് എതിരെ ചട്ടവിരുദ്ധമായ ഒരു തീരുമാനങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നിയമപരിഷ്കരണ കമ്മീഷനെ ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് മാസം കൊണ്ടൊരു പുതിയ നിയമം തട്ടിക്കൂട്ടുന്നു ഗവർണറെ അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഗവർണറെ അധികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗവർണർ എടുക്കുന്നു ലോകായുക്തയെ അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ലോകായുക്തയുടെ പ്രധാന അധികാരങ്ങൾ ഗവർണർ എടുക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആരെങ്കിലും തടസ്സമായിട്ട് നിന്നാൽ ആ നിയമങ്ങളെ വെട്ടിമാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ അപകടകരമല്ലേ അതിനുവേണ്ടിയാണോ ജനാധിപത്യപരമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്ത് തോന്നുവാസം കാണിക്കാനല്ല ഇവിടെ അതാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് സർവകലാശാലകളിലും ലോകായുക്തരും ഇത് രണ്ടും തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം ഗവർണർക്ക് മനസ്സ് ഇപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഗവർണറെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ആക്കുകയാണ് ഇവിടെ വൈസ് ചാൻസലർമാർ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ പേരെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ആക്കിയിരുത്തും കാരണം യോജന ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത കുറേ എണ്ണത്തിൻ്റെ വി സി എമാരാക്കി അവിടെ കുറേ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറായിരുന്നു കൊണ്ട് വെള്ള പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് സർവകലാശാല ഭരണം നടത്തി പാർട്ടിക്കാരെ സർവകലാശാലയിൽ നിയമിക്കുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ എം എൽ എമാരെയും ഭാര്യമാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വ്യാപകമായി നിയമിക്കുന്നു സർവകലാശാല ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഗവർണറോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങൾ പല ആവർത്തി അങ്ങയോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയെങ്കിലും ചാൻസർ എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് ഇടപെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടപെടാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം എടുത്തു കളയുക അപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം തടയും എന്ന് അദ്ദേഹം ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞു സർവകലാശാലകളിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരെ വൈസ് ചാൻസർമാരാക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മുൻകാലങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുമ്പ് സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇവിടെ അച്യുതാനന്ദനും നയനാരുമൊക്കെ ഇരുന്ന കാലത്ത് നിർത്തിയ വി സിമാരൊക്കെ എന്ത് യോഗ്യന്മാരായിരുന്നു എന്ത് മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം പിണറായി ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം സർവകലാശാലകൾ പിടിയും കൊടുക്കുക മറ്റൊന്നും അല്ല ലക്ഷ്യം നിയമനം കുറേ നിയമനം കൊടുക്കുക കുറേ പേർക്ക് പി എച്ച് ഡി കൊടുക്കുക വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ പാസ്സാക്കുക ഇത് അവരുടെ ഒരു പാർട്ടി പരിപാടിയാക്കി അങ്ങ് മാറ്റുകയാണ് അല്ല പിണറായി നിയമനം നൽകിയ കാര്യം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് എന്ത് അസംബന്ധമാണ് ഗവർണർ പറയുന്നതെന്ന് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നവംബർ മാസത്തിലാണ് നിയമനം നടന്നത് നവംബർ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പിടിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം തീയതി സ്ക്രീനിങ്
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ബാലിക്ക് നിയമനം കൊടുത്തു അതൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇറങ്ങിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങേര അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ വേറൊരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫീസറാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാര്യയാണ് അവിടെ വണ്ടി കയറി കടങ്ങി നടക്കുന്നതായിട്ട് വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് എന്താ ഒരു കേരള സർവകലാശാലയിൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായിട്ട് മലയാളം ലക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ട് മലയാളം അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ മലയാള ഭാഷയെ അറിയില്ല അവരെ ഗവർണർ വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചു വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ രാജിവെച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഗവർണർ നിൽക്കണം ഞങ്ങൾ ഗവർണർ ബി എ പി ആണോ ആർ എസ് എസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ആണോ കോൺഗ്രസ് ആണോ എന്നല്ല ചാൻസലർ നിഷ്പക്ഷനായിരിക്കണം അപ്പോൾ ചാൻസലർ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ണൂർ രവീ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ പറയിരിക്കാം പൗരത്വ ബിൽ പൗരത്വ ബില്ലുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവിടെ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ആക്രമിക്കാൻ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഗവർണർ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പടിയിറങ്ങി വെളിയിൽ പോയതിൻ്റെ പക്ഷേ എങ്കിലും ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മുടെ ജയരാജൻ സഖാവ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നെങ്കിൽ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇല്ലാതാവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിന് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ ആക്രമണം നടത്തും അതിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് ബാധ്യസ്ഥമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഈ തെറ്റായ ധാരണയാണെന്ന് കയറുക ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഗവർണർ മുമ്പിൽ ആ അറിയിക്കട്ടെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടേ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കട്ടേ അതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാതെ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് കരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗവർണർ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് സ്വാഭാവികമാണ് ആ ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് പിണറായിയാണ് ഗവർണർ അദ്ദേഹം പറയുമല്ലോ ഇപ്പോൾ പടിയിറങ്ങി പോയി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു പോലീസ് കേസെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടേ ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്തു അന്വേഷണം നടത്തി ഇന്നയാളാണ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് പറയേണ്ടേ ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാരെ യു എ പി എ വരെ ചുമത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോഴും ഗവർണർ എന്ന രീതിയാണ് അസഹിഷ്ണത ആണ് ഇവിടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉള്ളത് എന്താ മറ്റൊന്നുമില്ല അസഹിഷ്ണത ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നടന്നിരിക്കണം അത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുവാൻ ഗവർണർ ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ലോകായുക്ത നിയമമാണ് ലോകായുക്ത നിയമനത്തെ എന്താ ലോകായുക്ത നിയമം അതിനകത്ത് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള വീഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഓർഡിനൻസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിയമസഭ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം പാർട്ടി ഓഫീസ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോകായുക്ത എന്തിനാ വാസ്തവത്തിൽ അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചട്ടവിൽ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എതിരാണെങ്കിൽ സർവകലാശാല നിയമം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എതിരാണെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും ഗവർണറാണെങ്കിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു വിരട്ടുണ്ട് ഗവർണർക്ക് ഒരു വിരട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരട്ടി ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിമാർ കേൾക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഗവർണർ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവർ ഉള്ളവർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഗവർണർമാരെ വേണ്ട എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇ പി ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ബാലവാൽ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നമ്മളെ മുമ്പ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പൊ രാജ്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേരള രാജ്യം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമായി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിൽ ഗവർണർ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയാവശ്യപ്പെടും അപ്പൊ വൈസ് ഗവർണർ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അവർക്ക് ഇനിയും കുറെ പേര് അവരുട
ഒരു ഗവർണർ തയ്യാറായി വന്നാൽ കേരളത്തിലെ അക്കാഡമിക് സമൂഹം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പരമാവധി നിൽക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഗവർണർ ഈ ലോകായുക്ത നിയമത്തിലോ സർവകലാശാല നിയമത്തിലോ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയമപരമായ നടപടിയുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും യാതൊരു സംശയമല്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള അവസരം തീർച്ചയായിട്ടും ഗവർണർ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അടുത്ത ഇടവേള ഉടൻ തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം താങ്കൾ നേരത്തെ താങ്കളുടെ വാദം അവസാനിച്ചപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബ്രേക്കപ്പിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സി പി എം പ്രതിനിധി അതിലാണ് പിടിച്ചത് അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുക ഈ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചു വിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുക ഇത് ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ അജണ്ടയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപം അങ്ങനെ വല്ല അജണ്ടയുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ബി ജെ പിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ടയില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് വളരെ കെയർഫുള്ളാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്പർ വൺ പേഴ്സണ് പോലും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സാഹചര്യം ലാൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ വരികയും അദ്ദേഹം കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുക്കുകയും അതിനെപ്പോലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അദ്ദേഹം പബ്ലിക്കായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാർക്കി സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ ഹോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് വേർജ് ദ നേഷ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വേർജ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദ ആർ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂള് പോലെ ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ റൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവർ തന്നെ എത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു റോളുമില്ല ഒരു താല്പര്യവുമില്ല അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഈ ഇടത് സർക്കാർ തനിയെ തനിയെ ചത്ത് ഡി കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് സ്റ്റേറ്റിലും ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി ഭരണം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ദുരാഗ്രഹവുമില്ല വി ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് വരെയോ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേരളം മാ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി നിന്നാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർട്ടിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആർ എസ് എസുകാരും ബി ജെ പിയും കേരളത്തെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഫോൾസ് ആൻഡ് എനിക്ക് ആ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നി നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തെ എന്തിനേക്ക് നിവൃത്തിയില്ല ഇവിടെ പ്രസ് ചാൻസലർക്ക് പോലും ഗവർണർക്ക് പോലും നിലനിൽപ്പില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലാവസ്ഥ അവിടെ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂളോ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സോ വന്നാലേ ഇവിടെ ഗവർണർക്കോ സാധാരണക്കാരനോ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു ഒന്ന് സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഗവൺ ഗവർണർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അക്കമിട്ട് നിരത്തി പ്രസിഡൻറ്റിനെ അറിയിക്കാമല്ലോ അല്ലേ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിയമവാഴ്ച അത് തകർച്ചയിലാണ് എന്നൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതെല്ലാം കാര്യകാരണ സഹിതം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിക്കാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗവർണർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹെഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ഭരണം ഗവർണറുടെ പേരിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നടത്തുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരി ഗവർണർ തന്നെയാണ് ഏത് ന്യായം പറഞ്ഞാലും പിന്നെ രണ്ടാമത് ചിലർ പറയും എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്താലും അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടോളാം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് പെർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുമ്പുള്ള ഗവർണർമാരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ ആ അവർ അവരിതുപോലെ ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നോ അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അവിടെ രാജ്ഭവനിൽ പോയാൽ പോലും ഗവർണറെ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഗവർണർ പറയുന്നതാ യു ക്യാൻ കമറ്റ് എനി ടൈം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊരു
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പോയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറി ഞാൻ ഖണ്ഡിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരു ആഗ്രഹമില്ല ഇവിടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ അത് ഒന്നും നേടാനില്ല നോ പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ബി ജെ പി അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ തനിയെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് എത്തുക എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇതുപോലെ ഒരു ചാൻസലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവർണർ പ്രോ പീപ്പിൾ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നീതിക്ക് വേണ്ടി ലാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി കറപ്ഷൻ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗവർണർ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗവർണർ ഇത്രയും സാത്വികനായ നന്മയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതേവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങും ഓർക്കുന്നില്ല ഇത്രയും ശക്തനായ പ്രോ പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ സെൻട്രിക് ഗവർണർ ലൈ ലോ സെൻട്രിക് ഗവർണർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും നിയമത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഗവർണർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ ജനം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയണത് അത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ജനമോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ അതേ പരമാവധി സഹകരിച്ചു നേരത്തെ ആർ എസ് എസ് ശശികുമാർ പറഞ്ഞു അതല്ലേ അവർക്ക് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അനധികൃത നിയമനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ധരിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഗവർണർ അന്ന് എല്ലാ ഫയലുകളിലും ഒപ്പുവെക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാരുമായി പരമാവധി സഹകരിച്ചു പോയി അതായിരുന്നു പരാതി ആക്ഷേപം അതിനുള്ള ഏറ്റവും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ശശികുമാരനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പൾസസ് അദ്ദേഹം നല്ല മലയാള ഭാഷയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കാലാവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളും പ്രോസസ്സും ഫങ്ഷനും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളി കറപ്ഷൻ ഉള്ളി സ്വന്തക്കാരെ തിരികേറ്റാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ നിയമം കൊണ്ടുവരണോ ഏതെല്ലാം മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിക്കണോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള തത്രപ്പാടിലാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എജ്യൂക്കേഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബിൽ ഇസ് എൻ എനാക്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ കറപ്ഷൻ ഇസ് എൻ എനാക്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ നെപ്പട്ടിസം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇല്ലീഗാലിറ്റി ഇല്ലീസ് ഫോർ ഫോർ അപ്പോയിൻറ്റിങ് അൺക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് അൺ ക്വാളിഫൈഡ് പീപ്പിൾ ഓൺ പീപ്പിൾ വേറൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എന്താണ് പാർട്ടി വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വിഭാഗം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ലോകായുക്ത ബിൽ നമുക്ക് റെഡിക്കുലസ് ആയിട്ട് തോന്നും ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അപകടത്തിൽ വിടുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഇങ്ങനെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ലോകായുക്തയുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അനാക്ട്മെൻറ്റ് അതിൽ പറയുന്നു കോടതി ശിക്ഷിച്ചാലും കമൻറ്റ് ചെയ്താലും നോ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ലെജിസ്ലേച്ചർ വേണം തീരുമാനിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിലുള്ള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഏതെങ്കിലും ലെജിസ്ലേച്ചർ നോ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പറയുന്ന ലോകായുക്തനെ തന്നെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ പോരെ എന്തിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം കൊടുക്കുന്നത് ലോകായുക്ത രണ്ട് ഉപലോകായുക്തമാരുണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പോരെ തീർന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ അനിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ടല്ലേ വളരെ വളരെ നമുക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ ഒരു പിന്നെ ഗവർണർക്ക് ഏകദേശം ഇതുപോലുള്ള ഒരവസ്ഥ വരിക ഈ പറഞ്ഞ എജ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല് നമുക്ക് സ്വന്തക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പാർട്ടി വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരിക സ്വന്തം ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെയും സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെയും എം എൽ എക്കാരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കറപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും മാല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനും അവരെ പ്രോത്സാഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരിക ഇതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ ഡെമോക്രസിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഡെമോക്രസി ഇസ് ഡൈയിങ് ഇന്നത്തെ ഡെമോ ഡെമോക്രസി ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ഗുഡ് വെരി വെരി ഗുഡ് ബട്ട് ബൈ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി കെയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സെർട്ടൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ ലീഡേഴ്സ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥ യെസ് ഞാനൊരു ഇടവേള കൂടി എടുത്ത ശേഷം അഡ്വക്കേറ്റ് വൈശാഖനിലേക്ക് വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് വൈശാഖൻ താങ്കൾക്ക് വിശദമായി സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് എന്ന് കരുതരുത് താങ്കളിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടി വ്യക്തതയോടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ